नमस्ते ऑल इन दिस वीडियो लेट्स कंटिन्यू आर ए आई ए पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन टू एटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चरगम पंचकर्मीय सिद्धि एसर्शन अकॉर्डिंग टू चरग वमन कर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन समृद्ध कोष्ठ ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रीजन इट मे लीड टू मरण Reason is also correct. Charagacharya has mentioned that doing vamana karma in samrata kosha leads to anda visarpam, stambham, jadyam, vaichitya, maranam. So here both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So the correct answer is option one. Question number sixty-two is from Charagam Rogani ka vimana. Which of the following is also called as Swatantra Vyakta Linga Vyadhi? Anubandha, Prakrita, Anubandhya, Vaigrita. The correct answer is option three, Anubandhya. The features of Anubandha Vyadhi is opposite to that of Anubandhya. And the other important headings from this chapter are various types of classification of diseases, uh, types of Agni, and Vada Pitta Kapha Ubakrama. Question number sixty-three. Assertion according to Charaga, Shiro Virajana is contraindicated in a person who has just undergone Sneha Bana. Assertion is correct. Reason: It leads to Kasa Shwasa and Pratishyaya. The reason given here is wrong. The correct reason would be: uh, It leads to Mukha Nasa Srava, Akshi Upadeha, Timira, and Shiro Roga. So here assertion is true, but reason is false. So the correct answer is option three, and also kasa shwasa and pradishyaya are the complications that arise when shiro virajana is done in ajirni and bhukta bhakta. So this is yet another question from Charaga Panchakarmi and Siddhi. Question number sixty four. According to Ashtanga Hridaya, complete the given shloka. Dash arogada. दोष वैषम्यम दोष साम्यम दोष सात्म्यम दोष वेग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू दोष साम्यम द श्लोक इज फ्रम अष्टांग हृदय आयुष कामीय अध्याय विथ सेस रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगद सो दोष वैषम्यम लीड्स टू रोग एंड दोष साम्यम इज अरोगद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव In which of the following disease Taila Panjaga is indicated by Charaga? Grahani Roga, Gulma, Adisara, Arshas. The correct answer is option two, Gulma. So Taila Panjaga is mentioned by Charaga Acharya in Gulma Chikilsa under the context of Vadiga Gulma Chikilsa, and its five ingredients are Taila, Prasanna, Gomutra, Aranalam, and Yavakshara. Similarly, Hingwadi Churnam, Lashunak Shiram, Shila Jadu Prayoga, etc., are also mentioned for Vadi Ga Gulma. Question number sixty-six: Ruksha Guna of Vayu, along with the Dushta Shonida, is the specific Hedu of which of the following Yoni Vyapat? Maha Yoni Vyapat, Vadaja Yoni Vyapat, Putra Agni, Vamini. The correct answer is option three, Putra Agni. Also in Suji Mughi Yoni Roga, the Ruksha Guna of Vayu is vitiated and it affects the Yoni of Garbhastha Stri Shishu. So while learning Yoni Vyapat, we will come across certain specific Nidana, specific uh, group of patients who are more prone to get a particular Yoni Vyapat, certain specific Samprapti etc. So grouping and Studying will always help while learning Yoni Vyapat. Question number sixty-seven. In which of the following Samhita Krimi Ashya is described? Hari the Samhita, Kashya the Samhita, Ashtanga Hridaya, Madhava Nidana. The correct answer is option two, Kashya the Samhita. So Krimi Ashya is mentioned only in Kashya the Samhita. We know that there are Sapta Ashya mentioned by various Acharyas. So tabulate them and learn. There are slight differences, and uh, also note that for Ashtanga Hridaya, Sushruta, and Kashyaba in three there is an extra Ashya, that is the eighth one, 
ഗർഭാശയ ബട്ട് ഫോർ ഭാവപ്രകാശ ആൻഡ് ഷാർങ്ങദര ദർ ആർ ത്രീ എക്സ്ട്രാ ആശയ ഇൻ സ്ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗർഭാശയ ആൻഡ് ടു സ്തനാശയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻ സി ഐ എസ് എം ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് സ്മാർട്ട് പ്രോഗ്രാം എയിംഡ് ടു ബൂസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഇൻ പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ത്രൂ ആയുർവേദ കോളേജസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഐ സി എം ആർ എയിംസ് ഋഷികേഷ് സി സി ആർ എ എസ് എൻ എം പി ബി സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സി സി ആർ എ എസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ദ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്മാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്പാർക്ക് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റാർ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്കീം ഫോർ പി ജി സ്കോളേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോപാലൻസ് ഹൈപ്പോഥിസിസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്രീഷണൽ മെറാസ്മസ് മേ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഖ്വാഷിയോർക്കർ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് റോങ് ആസ് ആസ് പെർ ദിസ് ഹൈപ്പോഥിസിസ് ബോത്ത് മെറാസ്മസ് ആൻഡ് ഖ്വാഷിയോർക്കർ ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഖ്വാഷിയോർക്കർ റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം this statement is correct kwashiorkar uh, in kwashiorkar there is overproduction of free radicals and depletion in antioxidants so the correct answer is option 4 statement 1 is incorrect but statement 2 is correct question number 70 according to sushruta samadu kukshim na pureyati mandam spanda decha is set in the context of ലീനഗർഭ നാഗോദര വാദാഭിപന്ന ഗർഭ ഉപവിഷ്ടക ഗർഭ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ വാദാഭിപന്ന ഗർഭ സോ ദിസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഗർഭജഗത ഇസ് ത്രീ സ്റ്റാർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിവൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രേറ്റർണർ സൈൻ ഇസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് പാൻക്രിയറ്റൈറ്റിസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് കൊളാഞ്ചൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് the correct answer is option 1 severe acute pancreatitis so the signs related to such diseases for example uh, murphy sign in cholecystitis uh, greaterner sign kallen sign in pancreatitis uh, robsing signs murphy's triad in appendicitis etc are very important and are frequently asked in aipgt question papers so give them due importance question number 72 complete the shloka according to madhava nidana in the context of shodha dash to shwayatu samiranat ratri bali sayam bali madhyana bali diva bali the correct answer is option 4 diva bali and this shloka means that the shwayatu caused by samirana or vada is diva bali that is it gets aggravated during the day time whereas kafaja shodha is ratri bali question number 73 according to sushruta specific clinical application of different types of svedana on the basis of underlying dosha a tapas svedana shleshmagna is correct b ushma svedana pittagna is wrong as both tapa and ushma svedana is shleshmagna c upanaha svedana vadagna correct D. Dravasvedana for Pitta Samsrushta Vada. This is also correct as Dravasvedana is used in conditions where Pitta is associated with other doshas. E. Niragni Svedana for Pitta Samsrushta Kapha. This is wrong. Since Niragni Svedana is used where Vada is associated with Kapha and Medas. So here A, C, D are correct statements. So the correct answer is option 3. Question number 74 is from Netra Kriya Kalpa. A. Sushruta has explained five types of Netra Kriya Kalpas. This is correct. And they are Seka, Aschodana, Tarpana, Putapaka and Anjana. B. Sharnadhara has explained seven types of Netra Kriya Kalpa. 
this is also correct and the two extra ones added by sharmadhara are pindiga and vidalaga see kriya kalpas are explained only by sushruta this is not true d kriya kalpas are therapeutic procedures explained by sushruta and vagbhada this is correct e kriya kalpas are the major parasurgical procedures this statement is wrong actually netra kriya kalpas are minor parasurgical procedures the major ones are kshaaragarma agnikarma etc so here the correct answer is option 2 a b d are correct statements and when we look into option uh, no statement c and d uh, they are actually contradictory statements so in option 4 both c and d are mentioned so we can easily eliminate option 4 so always look for search techniques while solving the question question number 75 according to sushruta nimna madhya is the feature of which of the following vidariga prameha pidaga jalini prameha pidaga sharavika putrini so the correct answer is option 3 sharavika prameha pidaga nimna madhya means depressed at the center and the ends are elevated like a sharava so that's how the name came so according to sushruta there are 10 prameha pidaga while it is 7 for charakacharya and the clinical features of each prameha pidaga are 3 star question number 76 is from kashyaba samhita assertion regular medicine should not be used in children less than 12 years this is correct reason prana dosha dhadu bala and ojas are in balanced state in their body the reason given is wrong it's because of the asamatva of prana dosha dhadu bala and ojas that the regular medicine should not be given in children less than 12 years so the correct answer is option 3 assertion is correct but reason is wrong question number 77 in the preparation of asava rishta wherever the quantity of jaggery honey and prakshepa is not mentioned then which is the correct quantity of these in respect to churna for one drona drava so this ratio is mentioned in sharnadhara samhita so for, while making arishta one drona of drava one tula of guda should be taken and the quantity of honey is half of that of guda that is half tula and the quantity of prakshepa is 1/10 of guda that is 1/10 of tula so the correct answer is option 2 question number 78 punaha punaha sneha panam niruha sa anuvasana is mentioned by charakacharya in which of the following context visarpa gulma kushtha apasmara the correct answer is option 2 gulma uh, to be exact vadiga gulma note that this is the second question from the context of gulma chikitsa question number 79 this is from charaka mahadeem garbhava krantim shariram a second month fetus dvitiye masi ganaha sampadyade pindaha peshi arbudam va and we also know that tatra ganaha purusha peshi stri arbudam napumsaka b third month fetus tritiye masi sarvendriyani sarvanga avayavascha yauga padyena abhinivartante so there is development of all indriya and organs c fifth month fetus पंचमे मसी गर्भ से मंसशोणित उपजयो डी सिक्स मंथ फीटस षष्टे मसी गर्भ से बलवर्ण उपजयो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री द कॉन्टेक्स्ट इज मसानुमासिक गर्भवृद्धि एंड द ओपीनियन ऑफ चरग सुश्रुत अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह हारीत ऑल आर् थ्री स्टार क्वेश्चन नंबर एटी statement 1 says according to kashyapa in case of stana kilaga the first line of treatment is ghrudapana the statement is correct and other treatments mentioned are nirdohana mardana sheeda seka pralepa virechana patya bojana etc but the first line of treatment is ghrudapana 
Statement 2 says, according to Kashyapa, Lehana Karma is contraindicated in babies born to Dush Prajata and Bhrushavyadi Pidita. The statement is wrong as these babies are indicated for Lehana Karma. So, carefully learn each and every indication and contraindication of Lehana Karma. So, here the correct answer is option 3. Statement 1 is correct but statement 2 is wrong. Thank you.